Niki hat schon alles gewonnen, Mats hat schon alles gewonnen. Deswegen ähm, sind es eigentlich so beide, wo ich dann immer ein bisschen was abschaue. Welche Begegnungen haben bei dir besonders Eindruck hinterlassen? Ich muss sagen, als, als Virgil van Dijk mal vor mir stand, war ich eher so, boah, <lacht> der ist noch mal ein bisschen mehr Kante als du. Kevin De Bruyne, wenn man ihn einfach okay. ja, jede Woche sieht, wie konstant er ist, aber ja, wie er sich entwickelt hat. Gibt es denn auch Athleten aus anderen Sportarten oder, oder Künstler, ähm, Persönlichkeiten, die bei dir äh, für Inspiration sorgen? Ich liebe Tennis. Ich mag äh, Federer. Ja. Ich finde ihn so geil. Ja. Äh, also wie er einfach spielt, dieses Flair. Ja. Und, und so elegant. Oder? Ja, ja, ja. So, so, wie sagt man, effortless. So, ja, 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 es ja. sieht alles so einfach so aus. So rhythm. Ja. Ja. Quand j'étais petit, j'aimais bien, euh, j'étais fan de Ricardo Caca. C'est bizarre parce que je suis défenseur, il est milieu de terrain. Mais euh, quand j'étais petit, euh, j'étais un peu milieu de terrain. Aber sonst, ich glaube, ich habe jetzt hier mit mit meinen beiden Innenverteidigern, mit Mats und Niki, ganz gute Beispiele, weil das schon zwei sind, die eine herausragende Karriere bei der haben. Niki hat schon alles gewonnen, Mats hat schon alles gewonnen. Deswegen ähm, sind es eigentlich so beide, wo ich dann immer ein bisschen was abschaue. Ähm, natürlich auch ein bisschen meinen eigenen Weg gehe, aber ich glaube, an den beiden kann ich, kann ich viel lernen ähm, und mich viel hochziehen, weil, weil ich da auch gewisse Parallelen zu mir sehe. Musik